அடுத்தபடியாக இரண்டாம் சஜ்ஜா முடிந்துவிட்டது இரண்டாம் சஜ்ஜாவிலிருந்து இரண்டாம் ரக்காத்துக்கு நாம் வர வேண்டும் என்றால் முதல் ரக்காத்தில் நின்றதிலிருந்து சஜ்ஜா எவ்வாறு போனோம் முதலில் இரண்டு கைகளை வைத்தோம் ஆனால் இங்கு என்ன செய்யணும் கேட்டேன்னா கைகளை முதலில் வைத்து கொண்டு முதலில் நாம் முட்டி கால்களை தூக்க வேண்டும் முதலில் முட்டி கால்களை தூக்கி தூக்குகின்ற அந்த நேரத்திலேயே இரண்டு கைகளும் மேலே வந்துவிடும் மேலே வந்து அவ்வாறு நிற்கும் பொழுது நிலையில் வந்து நிற்கின்ற அந்த நேரத்தில் நம்முடைய கைகளை உயர்த்தக்கூடாது கைகளை உயர்த்தக்கூடாது வந்து நின்றவுடன் அப்படியே கைகளை கட்டி கொள்ள வேண்டும் அப்படியே கைகளை கட்டி கொள்ள வேண்டும் கைகளை கட்டி கொண்டு சூத்துல் ஃபாத்தியா துணை சூறா இதையெல்லாம் மோதி முடித்துவிட்டு ருக்கு செய்யும் பொழுது ருக்கு செய்யும் போது மட்டும்தான் கைகளை உயர்த்த வேண்டும் ருக்குவிலிருந்து சமி அல்லாஹுல் சமி அல்லாஹுலிமன் அமிதா என்று நிலைக்கு வருகின்ற நேரத்தில் கைகளை உயர்த்தி தொங்கவிட வேண்டும் கைகளை உயர்த்தி தொங்கவிட வேண்டும் இரண்டாவது காலத்தில் சஜ்ஜா செய்யும் பொழுது இரண்டு கைகளை முதலில் தரையில் வைக்க வேண்டும் அவ்வாறு வைக்கும் பொழுது நம்முடைய முட்டிக்கால் தரையின் பக்கம் நெருங்கிவிடும் நெருங்கிவிட்டவுடன் நாம் சஜ்ஜா செய்ய வேண்டும் சஜ்ஜா செய்கின்ற நேரத்தில் ஏழு உறுப்புகள் பட வேண்டும் இரண்டாம் ரக்காத்திற்கு இரண்டாம் ரக்காத்தில் முதல் சஜ்ஜாவுக்கும் இரண்டாம் சஜ்ஜா மத்தியில் ஒரு சிறு அமர்வு அந்த அமர்வு இடது காலின் மீது அமர்ந்து கொண்டு வலது காலை நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாம் சஜ்ஜா செய்து முடித்து செய்ய செய்கின்ற சமயத்தில் நம்முடைய கைகளுடைய எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் செய்து இரண்டாவது ரக்காத்து அதுதான் கடைசி ரக்காத்தாக இருக்குமே ஆனால் நாம் எவ்வாறு அமர வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹின் தூதர் செல்லவாசவர்கள் நமக்கு அழகாக சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அதன் அடிப்படையில் அமரக்கூடியவளாக நாம் இருக்க வேண்டும் நபி சல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் முதல் இருப்பு கடைசி இருப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் சொன்னால் இரண்டாவது ரக்காத்தில் அமரும் போது இடது காலின் மீது அமர்ந்து வலது காலை நெட்டி வைத்துக் கொண்டார்கள் கடைசி இருப்பாக இருக்குமே ஆனால் கடைசி இருக்கும் இருப்பின் போது இடது காலை வெளிப்படுத்தி வலது காலை நெட்டி வைத்து தமது இருப்பிடத்தை தரையில் அமர்படும் அமரும்படி செய்தார்கள் இது புகாரியில் எட்நூற்றி இருபத்தெட்டு ஆகிசாக இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் நாம் செய்யக்கூடியவளாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஆக்கி அருள் புரிவானாக